Tu já passou dos 40 e quer ter uma pele viçosa e radiante assim como a minha? Eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e hoje eu vou falar a respeito de um tema muito importante que é como estimular a produção do nosso colágeno após os 40 anos de idade. Que dificuldade, não é mesmo? Se tu quer manter a pele firme, viçosa, saudável, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te revelar tudo. Antes de mais nada, claro, já deixa o teu like, se inscreve aqui no canal e me acompanha nas redes sociais vizinhas de TikTok e Instagram. Aqui no QR Code estão os livros a respeito de dermatologia escritos pelo Paulo e por mim. E caso tu não consiga escanear o QR Code, eu deixo o link de acesso também aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, ó, vem comigo que eu vou te contar. O colágeno é uma proteína essencial para a estrutura e firmeza da nossa pele. O problema é que após os nossos 25 anos a gente começa a perder o colágeno gradualmente. Mas é por volta dos 40 que essa perda se torna mais evidente. A gente enxerga que isso está de fato acontecendo. E isso pode resultar em flacidez, em rugas, em perda da elasticidade. Então como que a gente pode estimular a produção do nosso colágeno de uma maneira mais eficaz? Obviamente que a alimentação desempenha um papel importante na produção do nosso colágeno. Eu vou te falar aqui sobre alguns alimentos que são essencialmente importantes. Tu deve consumir carne magra, peixe, ovo, laticínios que são ricos em aminoácidos essenciais e favorecem a produção do colágeno. A prolina que é encontrada na clara do ovo, no trigo e nos laticínios também é legal. A glicina está presente na pele do frango e também em alimentos ricos em gelatina. A lisina é rica em carne vermelha, queijo, leguminosa, como por exemplo o feijão, a lentilha. E além disso, vitaminas e minerais são sempre, claro, fundamentais. Principal vitamina, vitamina C, ela é essencial para a produção do nosso colágeno. Tu encontra onde? Em frutas cítricas, pimentão, brócolis. Zinco e cobre estão presentes nas ostras, nas carnes vermelhas, nas nozes, no chocolate amargo. E eles são necessários para a formação das nossas fibras de colágeno. Além, claro, da alimentação, a suplementação de colágeno, de vitamina C, de complexo de aminoácidos e de multivitamínicos, podem complementar a tua dieta e otimizar aí a tua produção de colágeno. Claro que manter um estilo de vida saudável é essencial para a produção do colágeno, então evite fumar, porque fumar vai diminuir ainda mais a produção do colágeno e vai acelerar a sua degradação. Use o protetor solar, o uso diário do protetor solar vai prevenir a degradação do colágeno causada pelos raios ultravioletas. Hidrate-se adequadamente, aliás, beber água ajuda a manter a pele hidratada e a função celular adequada também. Tenha um sono de boa qualidade, dormir bem é tão importante para a regeneração celular e para a produção do colágeno quanto todos os outros hábitos já citados. E embora o nosso foco hoje seja em métodos mais naturais, é importante a gente lembrar que procedimentos estéticos também podem ajudar a estimular o colágeno. E aí vocês podem fazer o quê? Vocês podem fazer bioestimulador de colágeno, como Sculptra, Profilo, eles são injetáveis que vão promover a produção do teu colágeno. Pode lançar mão de técnicas avançadas, como ultrassom microfocado, liftera, laser como fotona, que aliás eu amei o procedimento, para mim foi o melhor que eu já fiz. Eles vão todos estimular o colágeno nas camadas mais profundas da tua pele. E essas são as principais formas para que a gente consiga estimular a nossa produção do colágeno após os nossos 40 anos, além de produtos que a gente pode utilizar na pele. Claro, lembre-se que a combinação de uma alimentação, de uma suplementação, de um estilo de vida saudável, e se tu conseguir fazer algum procedimento estético, isso pode fazer uma grande diferença na tua pele, não é mesmo? E hoje, para a gente finalizar, eu vou compartilhar uma passagem bíblica que está em Jeremias 17, 14 e diz assim Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Cuidar da nossa pele é importante, mas cuidar do nosso espírito 
é essencial. As minhas informações para consulta de forma online, onde eu atendo o mundo e também presencial na cidade de São Paulo, encontram-se aqui na descrição desse vídeo. Não esqueça de consultar um dermatologista para tratamento mais personalizado para cuidados de pele individualizado e não esqueça, não esqueça, claro, de se inscrever aqui no canal para receber mais dicas de cuidado com a pele. E se tu tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema para os nossos próximos vídeos, deixa aqui embaixo para mim também nos comentários. Até o nosso próximo encontro e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau!